Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa dan generasi muda Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pernahkah kita melihat seseorang yang semasa hidupnya mendapat rezeki yang berlimpah, jabatan tinggi, kaya raya, padahal orang itu tidak pernah lepas dari berbuat maksiat? Bahkan semakin banyak ia berbuat maksiat, enggan bertaubat, tidak kunjung beribadah, rezekinya justru datang berkali-kali lipat. Fenomena inilah yang disebut sebagai istidraj. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bila kamu melihat Allah memberi pada hamba dari perkara dunia yang diinginkannya, padahal dia terus berada dalam kemaksiatan kepadanya, maka ketahuilah bahwa hal itu adalah istidraj, yaitu jebakan berupa nikmat yang disegerakan dari Allah. Hadis riwayat Ahmad. Karena uh, istidraj ini uh, kita bisa lihat uh, terjadi di juga diungkapkan dalam Al-Qur'an berbagai dalam berbagai ayat juga dalam berbagai kisah. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman waladzina kadzdzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, uh, maka kami lakukan istidraj kepada mereka dari arah yang mereka tidak tahu. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir uh, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad uh, rahimallahu taala bahwa uh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam peringatan untuk kita Ida ra'aitallaha yu'til abda ala ma'asih ma yuhib fa huwa istidraj Kata Nabi, kalau kamu melihat Allah memberikan kepada hamba kenikmatan-kenikmatan padahal dia pelaku dosa-dosa eh, Maka ketahuilah itu adalah istidraj Maka sebenarnya hanya tinggal menunggu waktu dimana ketika Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan azabnya maka uh, tidak ada yang selamat sama sekali Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 44 Maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka Kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka Sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka Kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Ya, inilah yang terjadi pada Raja Namruz dan Fir'aun. Kenikmatan apakah yang telah Allah berikan kepada mereka? Bagaimana mereka melupakan peringatan Allah? Dan siksaan seperti apa yang mereka dapatkan? Inilah kisah selengkapnya. Namruz bin Kan'an merupakan Raja Babilonia yang dikenal sangat cerdas. Allah memberikan nikmat padanya, sebuah kedudukan tertinggi. Bahkan negeri yang ia pimpin menjadi negeri yang kaya raya. Namun, segala nikmat yang ia dapat tak membuat Namruz mendekat kepada ajaran Allah Ta'ala. Namruz malah bersikap angku, haus pujian dan terus berbuat uzoim. Dengan menghukum rakyatnya yang tak patuh kepada dirinya Bahkan Namruz menganggap dirinya sebagai Tuhan Hingga suatu hari Namruz bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam Karena dia kaya, dia kaya raya dan dia raja yang besar Maka kemudian masyarakat saat itu berdatangan dari berbagai penjuru negeri Di wilayah sekitar Babilonia untuk meminta meminta rezeki mereka minta makanan kepada Raja Namrud dan uh, diantara yang datang adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi setiap orang datang, setiap orang datang Namrud berkata menrebuk kemudian siapa Tuhanmu? Dia bertanya siapa Tuhanmu? Orang-orang yang datang dan minta makan harus dia harus menjawab engkau adalah Tuhan kami. Ketika setiap orang datang selalu bertanya itu, kemudian diberikan makanan begitu seterusnya sampai kemudian e, Ibrahim yang datang alaihissalam dan ditanyakan pertanyaan yang sama, tapi kemudian e, jawabannya adalah Robbiyaladi Yuhi wa Yumit e, bahwa Robku adalah yang menghidupkan dan mematikan. Robbiyaladi Yuhi wa Yumit e, maka terjadilah perdebatan sebagaimana yang diabadikan di dalam Al-Quran Karim. 
Namrud dengan semua kebesarannya, dengan semua kekuasaannya, dengan semua kekayaannya, dengan semua kesehatannya diberikan oleh istidroj di muka bumi. Dan e, sampai kemudian dia lupa bahwa dia hanyalah manusia biasa, dia hanyalah hamba yang biasa, tapi dia mengaku menjadi mengaku menjadi Tuhan. Dan itulah istidroj. Orang bertahap dari dosa yang kecil naik ke atas lagi, naik lagi sampai dia berani e, melakukan dosa yang sangat amat besar, bahkan yang terbesar bahwa dia mengaku menjadi Tuhan. Tentu saja. Jawaban Nabi Ibrahim bertentangan dengan apa yang ingin didengarnya. Serta merta ia membuktikan bahwa ia bisa menghidupkan dan mematikan makhluk hidup. Seperti jawaban Nabi Ibrahim kepadanya. Dia mengatakan, saya juga bisa menghidupkan dan mematikan. Anak uhi wa umid. Saya juga bisa menghidupkan dan mematikan. Maka Ibrahim e, mengeluarkan e, senjata debatnya yang luar biasa. E, Fa inna Allah yati bishamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Allah subhanahu wa ta'ala itu menerbitkan matahari dari timur maka terbitkan sekarang dari barat Fabuhitallah di kafar maka dia, dia tercengang dan tidak bisa menjawab disebutkan dalam kitab tafsir bahwa e, sebenarnya Namrud ingin mengatakan juga ingin menjawab sebenarnya bahwa itu yang menerbitkan matahari dari timur itu saya dan yang menenggelamkan di barat itu adalah saya tadinya dia ingin mengatakan itu tapi ketika dia di, di majelis itu melirik ada orang yang lebih tua dari dirinya dia tidak berani menjawab karena pasti akan dibantah oleh si bapak tua itu bahkan kamu belum lahir pun matahari sudah terbit dari timur e, maka kemudian tidak, tidak bisa menjawab fabuhitalladzi kafar merasa kalah akhirnya Namrus meminta bawahannya untuk mengambil kembali makanan yang dibawa oleh Nabi Ibrahim sehingga Nabi Ibrahim pulang dengan tangan hampa untuk keluarganya Perbuatan sangat zolim ini tak meninggalkan sedikitpun penyesalan pada diri Namrus. Ya, semakin Namrus berbuat zolim, di saat itu pula Allah membuka pintu-pintu kesenangan untuk dirinya. Lalu di saat Namrus tenggelam dalam kesenangan duniawi, azab Allah padanya pun datang. Allah Ta'ala mengakhiri hidup sang raja dengan cara hina. Namrud disebutkan bahwa di, sebelum dia uh, sebelum dia mati maka Allah siksa dulu hanya dengan sangat hina hanya dengan seekor nyamuk nyamuk masuk ke mulutnya uh, kemudian masuk ke dalam mulutnya hidungnya kemudian dia sangat mengganggu dan dia tidak bisa tidur sakit kepala luar biasa dia pukuli kepalanya disiksa hanya dengan seekor nyamuk artinya begitu hinanya dan banyak dalam dalam uh, dalam sejarah orang-orang zalim itu seringkali mati dengan cara yang sederhana Dengan cara yang hina Disiksa Allah oleh sesuatu yang hina Kisah berikutnya Datang dari seorang raja yang terkenal bengis Yakni Fir'aun Ada banyak kenikmatan yang Allah berikan pada Fir'aun Salah satunya nikmat sehat Ya, sepanjang hidupnya Fir'aun tidak pernah sakit Bersin pun tidak Bukannya bersyukur dan bertobat untuk melaksanakan perintah Allah, Fir'aun malah berlaku sebaliknya. Sebagai raja, ia menganggap bahwa Mesir ada di bawah kendalinya. Ia tidak ingin ada yang mengalahkan kekuasaannya. Maka ketika ia bermimpi bahwa akan ada anak laki-laki yang dapat menggeser kedudukannya sebagai raja, ia segera memerintahkan agar tidak boleh ada anak laki-laki di Mesir. Semua bayi laki-laki harus dibunuh tanpa terkecuali agar mimpi itu tidak berubah jadi nyata. Sampai Firaun berkata kepada kaumnya, e, "Alaisali mulku Misra? Bukankah kalian tahu kan bahwa Mesir ini milik aku? Mesir ini milik aku. Dan kamu lihat tuh sungai itu, sungai mengalir di bawahku. Jadi dia seperti punya surga karena kita tahu bahwa e, sungai mengalir di bawah Fir'aun mengatakan itu sungai lihat itu sungai Nil sungai Nil yang merupakan sumber kehidupan itu lihat itu sungai mengalir e, begitu lah luar biasa sebagai sumber kehidupan bukankah ini semua adalah kerajaan milikku maka Fir'aun begitu angkuhnya kemudian bahkan kita tahu mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang sangat zolim bahkan mengeluarkan kebijakan yang mudah-mudahan kita tidak pernah mendengarnya lagi hari ini yaitu memberikan kebijakan aneh dengan membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir dari kaum Bani Israel eh, dan seterusnya 
Segitunya karena dia merasa bahwa dia kaya raya, dia punya semuanya, dia bisa kendalikan semuanya. Setiap orang ditanya, siapa Tuhanmu? Engkau Tuhan, engkau Tuhan kami. Maka eh, itu kezoliman dan dosa sudah sampai tingkat itu, tapi ternyata masih kaya, masih sehat, masih bisa menikmati semua yang ada. Bahkan dia adalah raja, dia punya istana di mana-mana, eh, dan seterusnya. Itu adalah istidrol. Ya, semakin hari kezaliman Fir'aun semakin bertambah. Namun, pintu kenikmatan untuknya juga semakin terbuka lebar. Jebakan kenikmatan menimpa Fir'aun. Fir'aun makin terperdaya dengan segala nikmat yang Allah berikan. Ia tidak kunjung bertobat. Dan akhirnya, Agasnatum Bagtatang. Kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Fir'aun tutup usia dengan cara binasa. Fir'aun juga sama. Kita tahu Fir'aun ditenggelamkan Allah dengan sangat hina di, uh, di Laut Merah. Dan kemudian uh, bahkan dia sempat mencoba untuk beriman pada Allah. Tapi sudah tidak Allah terima karena nyawa sudah sampai tenggorokan. Dan Allah tenggelamkan mati dalam keadaan kafir. Kemudian ditenggelamkan Laut Merah. Pemirsa Khalifah, apakah istidroj hanya dialami oleh individu? Bagaimana jika suatu kaum yang diberi kenikmatan oleh Allah namun tidak membuatnya bersyukur dan kembali kepadanya? Apakah itu disebut sebagai istidroj? Sejarah mencatat bahwa istidroj pernah dialami oleh sebuah kaum di Jazirah Arab. Inilah kisah lengkapnya. Terletak di Jazira Arab bagian selatan, membuat negeri Sabah tergolong negeri yang maju dengan hasil alam yang melimpah. Negeri Sabah, negeri yang makmur luar biasa. E, dalam kitab tafsir disebutkan tentang keadaan negeri Sabah seindah apa. Negeri Sabah itu negerinya hijau, kanan kirinya e, kebun, kemudian ada jalan di tengahnya. Bisa kita bayangkan indahnya seperti kita bisa melihat tempat seperti ini umpamanya. E, ketika... Kita berjalan di tempat yang kanan kirinya hijau, maka udara pasti baik. Keadaannya oksigen, kita bisa lihat oksigennya pasti bagus sekali. Dan yang menarik adalah bahwa itu yang ditanam itu adalah pohon-pohon yang bisa dimakan buahnya. Setafsir menyebutkan begitu matangnya, begitu sempurnanya buah-buahan di negeri Sabah. Para wanita yang ingin memetik pohon, dia hanya tinggal membawa keranjang di atas kepalanya. Kemudian dia berjalan di bawah pohon-pohon buah itu. Dengan dia berjalan saja, maka buah berjatuhan ke dalam e, keranjangnya tanpa dipetik. Karena begitu sempurna kematangannya, dan tentu kita bisa merasakan betapa sempurna rasa dan kesehatannya. Maka e, begitu penuh keranjangnya diletakkan, nanti dia bawa keranjang kosong lagi, dia jalan lagi, penuh lagi, diletakkan begitu seterusnya. Dan silahkan dinikmati. E, Waskurullah dan bersyukurlah pada Allah Subhanahu SWT. Negeri seindah itu sampai disebutkan bahwa di negeri itu tidak ada hama. Sayangnya, kenikmatan demi kenikmatan tak lantas membuat kaum Sabah bersyukur dan mengingat Allah Ta'ala. Mereka terlena di dalam kenikmatan, tetap terbelenggu pada ajaran nenek moyang mereka yang menyembah matahari. Sesat di dalamnya mengantarkan mereka pada kehancuran negeri mereka sendiri. Tapi ternyata e, mereka tidak kunjung bertaubat dari kesalahan mereka. Fa'arodu, maka mereka berpaling. Fa'arsalna alihim sailal arim. E, dan kami kirimkan banjir yang besar. Ini kalau sudah datang hukumannya. E, Wabaddalnahum jannataihim bijannatain lawatai ukulin khamtin wa asrin wa syai'i min sidri yang qalil. Kemudian dua kebun yang indah tadi itu, e, maka Allah ganti menjadi kebun yang e, dia pohonnya, buahnya pahit-pahit, e, pohon asal dan sedikit dari sidr. Jadi e, ini kalau sudah datang hukuman dari Allah SWT, sampai negeri itu sudah tidak layak huni, maka e, terjadilah eksodus, mereka keluar meninggalkan negeri Sabak, karena negeri itu negeri yang sudah tidak layak dihuni lagi. Itu pula yang dialami oleh kaum Samud di zaman Nabi Soleh alaihi salam. Mereka merupakan masyarakat hebat yang mampu memahat gunung. 
hingga terciptalah bangunan yang indah dan megah. Tak hanya itu, mereka juga mampu membuat sistem irigasi yang canggih sehingga hasil bumi yang dipanen berlimpah ruah. Mereka dengan kemampuan mereka, kecerdasan mereka, bahkan mereka disebut oleh Allah di Quran, kaum ayat umpamanya disebutkan punya kelebihan fisik. Fisik mereka besar-besar, kuat-kuat. Wajar kalau mereka mampu memahat gunung-gunung, karena fisik mereka tidak seperti fisik kita. Kuat-kuat dan besar-besar. Kekuatan itu namanya jibali. Buyuta, tak tahu dia mensuhul ya kusura. Kalian bisa memahat gunung-gunung. Kalian bahkan bisa menjadikan istana-istana di situ. Maka ini adalah kelebihan yang Allah berikan. Artinya mereka cerdas. Kita bisa melihat bahwa bangunan mereka bukan bukan bangunan orang-orang yang disebut dengan primitif yang hanya melubangi gunung kemudian mereka tinggal di dalam tidak. Tapi diukir sangat indah. E, istana yang luar biasa menakjubkan dan seterusnya e, tapi semua itu adalah istidraj saat mereka diberikan kenikmatan akal cerdas kenikmatan fisik yang kuat e, kenikmatan bahwa mereka bisa hidup e, sebagai sebuah bangsa yang besar tapi e, maksiat terus dan terus mereka lakukan sementara kenikmatan terus dan terus bertambah maka itu adalah istidraj dan kalau tidak hati-hati maka akan menjadi bangsa yang tinggal kenangan. Ya, kemajuan ilmu pengetahuan kaum Samud tidak sebanding dengan kualitas iman mereka. Kaum Samud menolak dakwah Nabi Soleh alaihissalam. Dan azab dari Allah Subhanahu wa taala untuk kaum Samud pun datang. Suara keras yang menggelegar mampu menghancurkan negeri Samud, bangunan megah beserta masyarakatnya. Pemirsa Khalifah, dari keempat kisah ini, semoga membuat kita sadar akan tanda-tanda istidroj. Bila tidak sholat, tidak puasa Ramadan, semakin banyak berbuat maksiat, tapi rezeki semakin lancar, hidup semakin makmur, itu adalah tanda-tanda istidroj. Bila Jabatan semakin tinggi, prestasi semakin mudah diraih, tapi kita masih gemar bermaksiat dan menghalalkan segala cara, itu juga tanda-tanda istidroj. Dan bila sebuah negeri semakin makmur, padahal orang-orang yang hidup di negeri tersebut semakin kufur dan malas melaksanakan perintah Allah, itu pula tanda-tanda istidroj. Mirza Khalifah, sebagai orang beriman, mungkin kita seringkali khawatir jika segala nikmat yang kita punya merupakan jebakan yang dapat mengantarkan pada istidraj. Bahkan, kekhawatiran ini justru mendorong kita untuk berdoa supaya Allah lebih baik menguji kita di dunia daripada di akhirat. Apakah tindakan ini benar? Rasulullah SAW pernah menasihati salah seorang sahabat yang melakukan ini. Maka eh, ketika ada seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam eh, yang pernah didatangi Nabi eh, dalam keadaan sakit, ini juga pelajaran mahal buat kita eh, bahwa apakah kalau saya berbuat dosa kemudian saya berdoa ya Allah hukum saya di dunia supaya ini tidak jadi istidroj eh, tidak juga tidak juga karena bisa jadi Allah maha pengampun dan mungkin Allah mengampuni maka bertobat pada Allah bukan minta dihukum. Karena ada sahabat Nabi yang dijenguk Nabi dalam keadaan sakit, sakit berat sekali, sudah dijenguk Nabi, sudah sudah dalam keadaan sangat menyedihkan. Dan e, begitu dijenguk oleh Nabi SAW, kemudian Nabi sampai e, kasihan lihat keadaan, Nabi bertanya, e, apakah kamu pernah berdoa sesuatu? Apakah kau pernah minta sesuatu pada Allah SWT? E, kemudian e, dia berkata, iya. Dia mengatakan, e, iya ya Rasulullah. Kata Nabi, apa doamu? Dia berkata, e, Ya Allah, e, daripada nanti aku dihukum di akhirat, maka percepatlah hukuman itu di dunia. Maka Nabi langsung menjawab, Subhanallah, kamu tidak akan sanggup. Kamu tidak akan sanggup dengan hukuman itu. Mengapa doanya begitu? Mengapa kamu tidak berdoa, Rabbana atina fid dunia hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa kina adabanar. Dan itu harus kita doakan, menjadi doa kita semua. Ya Allah, berikan hidup di dunia ini menjadi baik. Di akhirat juga baik dan nanti jauhkan kami dari api neraka maka kita pun berdoa 
agar apapun kesalahan yang Allah uh, yang yang kita lakukan tidak menjadi bahan istidraj untuk kita, uh, tapi juga tidak kita tidak dihukum karena kita tidak akan sanggup dihukum Allah di dunia apalagi di akhirat. Maka doa yang diajarkan Nabi adalah Robbana Adina Fidunia Hasanah ya Allah. Berikan kepada kami e, di dunia ini kebaikan. Wafil akhirati hasanah di akhirat juga kebaikan. Wakina ada benar dan jauhkan kami dari api neraka. Amin ya robbal alamin. Wallahu taala alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.